ഓബ്ജക്റ്റിന്റെ രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നും ലെഫ്റ്റ് കണ്ണിൽ നിന്നും റൈറ്റ് കയ്യിൽ കണ്ണിൽ നിന്നും ഉള്ള ഓരോരോ ഇമേജസ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഈ രണ്ട് ഇമേജ് ഉണ്ടല്ലോ ബ്രെയിനിൽ പോയിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യും അങ്ങനെ കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്കൊരു ത്രീ ഡയമെൻഷൻ ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ബൈനോക്കുലർ വിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു പേന ഉണ്ടെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് കണ്ണ് ഒരു ഇമേജ് ഉണ്ടാക്കും റൈറ്റ് കണ്ണ് ഒരു ഇമേജ് ഉണ്ടാക്കും ഈ രണ്ട് ഇമേജ് ഇറ്റ് ഗോസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഗെറ്റ്സ് കമ്പൈൻഡ് ഇൻ ദ ബ്രെയിൻ ബ്രെയിനിൽ ഇത് കമ്പൈൻ ആവും അപ്പൊ ഒരു ത്രീ ഡയമെൻഷൻ ഇമേജ് ഓഫ് ദി ഓബ്ജക്ട് നമുക്ക് കിട്ടും ഇതൊരു പേനയായിട്ട് കിട്ടും ഈ കഴിവിനെയാണ് നമ്മൾ ബൈനോക്കുലർ വിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇമേജസ് ഫ്രം ടു സൈഡ്സ് ഓഫ് ദ സെയിം ഓബ്ജക്ട് ആർ ഫോംഡ് ഇൻ ദ ലെഫ്റ്റ് ഐ ആൻഡ് ദ റൈറ്റ് ഐ ഒരേ സാധനങ്ങളുടെയാണ് ലെഫ്റ്റ് കണ്ണിന്റെ ഓബ്ജക്റ്റും ലെഫ്റ്റ് കണ്ണിന്റെ ഇമേജും റൈറ്റ് കണ്ണിന്റെ ഇമേജും ഉണ്ടാവുന്നത് വിച്ച് ഗെറ്റ്സ് കമ്പൈൻഡ് ഇൻ ദ ബ്രെയിൻ ആൻഡ് ദിസ് റിസൾട്ട് ഇൻ എ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ഓബ്ജക്ട് ത്രീ ഡയമെൻഷൻ ഇമേജ് ഓഫ് ദി ഓബ്ജക്ട് ഇതിനെയാണ് ബൈനോക്കുലർ വിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നൗ കംസ് എ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക് വിച്ച് ഇസ് ഐസിന്റെ ഡിഫക്റ്റും ഡിസീസസ് അപ്പൊ കുറെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിഫക്ട്സും ഡിസീസസും വരാം മയോപ്പിയ പ്രസ് മയോപ്പിയ സ്ക്രീൻ ടൈം മയോപ്പിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഷോർട്ട് സൈറ്റ് മൈ ഓപ്പിയ ഞാൻ എപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ് ഓർക്കുന്നത് എനിക്കുള്ള പ്രശ്നം വിച്ച് ഇസ് ഷോർട്ട് സൈറ്റ് മൈ ഓപ്പിയ ഷോർട്ട് സൈറ്റ് പ്രസ് ബയോപ്പിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലോങ് സൈറ്റ് ദൂരെയുള്ളത് മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ മയോപ്പിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്തുള്ളത് മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇനി സ്ക്വിൻ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തിരി കണ്ണിന് ഡിസ്പ്ലേസ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുന്നത് സ്ക്വിൻ ടൈ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് നൈറ്റ് ബ്ലൈൻഡ് നൈറ്റ് ബ്ലൈൻഡഡ്നെസ് നൈറ്റ് ബ്ലൈൻഡഡ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ റോഡോപ്സിലാണെങ്കിലും കോൺ ഫോട്ടോപ്സിലാണെങ്കിൽ അതായത് റോഡ് സെൽസിലും കോൺ സെൽസിലും ഉള്ള വിഷ്വൽ പിഗ്മെന്റിന് ഉണ്ടല്ലോ വൈ റെറ്റിനൽ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഉണ്ട് ഇതിനും റെറ്റിനൽ ഉണ്ട് ഇതിനും റെറ്റിനൽ ഉണ്ട് റെറ്റിനൽ എന്ന് പറയുന്നത് വൈറ്റമിൻ എയുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് ഇനി അഥവാ വൈറ്റമിൻ എ കുറഞ്ഞു എന്ന് വിചാരിച്ചോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ റെറ്റിനൽ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഉണ്ടാവുന്നത് കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ റോഡോപ്സിൻ ണ്ടാവാൻ പാടാണ് ഈ റെറ്റിനൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വിഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇമ്പൾസ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞിട്ട് റെറ്റിനലും ഓപ്സിനും കൂടി തിരിച്ച് ജോയിൻ ചെയ്ത് റോഡോപ്സിനും ഫോട്ടോപ്സിനുമായി മാറും പക്ഷേ വൈറ്റമിൻ എയുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് വൈറ്റമിൻ എ ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ റെറ്റിനൽ ഉണ്ടാവുന്നത് കുറവായിരിക്കും ഈ റെറ്റിനൽ ഓപ്സിനിൽ നിന്നും തിരിച്ച് റോഡോപ്സിൻ ഉണ്ടാവുന്നതും ഭയങ്കര പാടായിരിക്കും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ റോഡോപ്സിൻ തിരിച്ച് റീസിന്തസൈസ് ആവില്ല കാരണം വൈറ്റമിൻ എയുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് ആയ റെറ്റിനൽ ഇല്ല വൈറ്റമിൻ എ ഇല്ലാത്തത് കാരണം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഡിം ലൈറ്റിൽ കാണാൻ പറ്റില്ല ഈ ഒരു അവസ്ഥ തന്നെയാണ് നൈറ്റ് ബ്ലൈൻഡഡ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി സെറോപ്റ്റാൽമിയ കുറേ കാലം വൈറ്റമിൻ എ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൺജക്റ്റീവ നമ്മുടെ പുറത്തുള്ള പാട പോലത്തെ സാധനവും അതേപോലെ കോർണിയ മൊത്തമായിട്ട് കോർണിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബൾസ് ഔട്ട് പാഷൻ പോഷൻ അത് ഭയങ്കര ഡ്രൈ ആയിട്ട് ഒപ്പേക്ക് ആവും അതിങ്ങ് എന്താ പറയാ ട്രാൻസ്പെറന്റ് മാറിയിട്ട് ഒപ്പേക്ക് ആവും സെറോ താഴ്ഞ്ഞ അവസാനം ബ്ലൈൻഡ് ബ്ലൈൻഡ് ആക്കും നമ്മളെ അതാണ് പ്രശ്നം ഇനി അടുത്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കളർ ബ്ലൈൻഡഡ്നെസ് കളർ ബ്ലൈൻഡഡ്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ കണ്ണിന്റെ റെറ്റിനയിൽ ഉണ്ടല്ലോ പല കോൺ സെൽസ് ഉണ്ട് റെഡ് ഗ്രീൻ ബ്ലൂ ചില ആൾക്കാർക്ക് പക്ഷെ ഗ്രീൻ കളറ് റെഡ് കളറ് കോൺ സെൽസിന്റെ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം ഗ്രീൻ കളറും റെഡ് കളറും തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റില്ല ഇതിനെയാണ് കളർ ബ്ലൈൻഡഡ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് എപ്പോഴാണ് വരുന്നത് കോൺ സെൽസിന്റെ പ്രശ്നം കാരണമാണ് വരുന്നത് പല ടൈപ്പ് മൂന്ന് കോൺ സെൽസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ കോൺ സെൽസിന്റെ പ്രശ്നം ഉള്ളത് കാരണം റെഡ് കളറും ഗ്രീൻ കളറും തമ്മിൽ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഇത് ഭയങ്കര കമ്പൾസറി ടെസ്റ്റ് ആണ് പൈലറ്റ് ആവാനും അതേപോലെ മിലിറ്ററിയിലൊക്കെ കയറുമ്പോഴേക്കും കളർ ബ്ലൈൻഡഡ്നെസ് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ലാതെ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഇനി ഗ്ലോക്കോമ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അസുഖമുണ്ട് അതെന്താ ൂമർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം അക്വസ് ഹ്യൂമർ എന്ന് പറയുന്നത് ലെൻസിന്റെയും ഇതിന്റെ ഇടയിൽ കാണുന്ന സംഭവമാണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്
നമുക്ക് കുറച്ച് ലേസർ സർജറി വെച്ചിട്ട് ഈശ്വരാനുഗ്രഹം കൊണ്ട് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഗ്ലോക്കോമേനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനി കാറ്ററാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ലെൻസ് തന്നെ ഒപ്പേക്ക് ആണ് ലെൻസ് ഒപ്പേക്കായി മാറി അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ബ്ലൈൻഡ് ആയിട്ട് വരുന്നതിനെയാണ് നമുക്ക് കാറ്ററാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലെൻസ് ട്രാൻസ്പെറന്റ് ആണ് ട്രാൻസ്പെറന്റ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ റിഫ്രാക്ട് ചെയ്തിട്ട് ലെറ്റിനിലേക്ക് കൊടുത്തയക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ലൈറ്റിന് പക്ഷെ ഇത് കയറി അങ്ങ് ഒപ്പേക്കാം ഒപ്പേക്കായി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ലൈറ്റ് കടത്തി വിടില്ല ആൻഡ് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഇത് ബ്ലൈൻഡ് ആവും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇപ്പോ അതിന് കാറ്ററാക്ട് സർജറി ഉണ്ട് ഈ ലെൻസിനെ റിമൂവ് ചെയ്ത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ വൺ ഉള്ളിലേക്ക് ഇട്ടാൽ മാത്രം മതിയെ അങ്ങനെ കാറ്ററാക്ട് മാറ്റാൻ പറ്റും ഇനി കൺജക്റ്റീവായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൺജക്റ്റീവ എന്ന് പറയുന്ന പാട പോലത്തെ ഒരു ഭാഗം നമ്മുടെ സ്ക്ലീറേനെ പ്രൊട്ടക്ട് സ്ക്ലീറയുടെ ഫ്രണ്ടിലത്തെ പോർഷനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് പക്ഷെ കൺജക്റ്റീവ് അല്ലെ ഏതെങ്കിലും ബാക്ടീരിയോ വൈറസോ ഒക്കെ കാരണം ഇൻഫെക്ഷൻ വരുന്ന ഒരവസ്ഥയുണ്ട് അതിനെയാണ് കൺജക്റ്റീവൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഈ ചെങ്കണ്ണ് എന്നൊക്കെ പറയും ചെങ്കണ്ണ് പോലെ വരും അത് ബാക്ടീരിയ വൈറസ് എന്ത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ അത് നമ്മളെ കണ്ണിൽ തൊട്ടിട്ട് ബാക്കിയുള്ളവരെ പോയി തൊടുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് വരും ഒരേ കർച്ചീഫൊക്കെ കണ്ണിനെ തൊടാനൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ പ്രശ്നം വരും അപ്പൊ നമ്മൾ നല്ലോണം കണ്ണൊക്കെ കഴുകിയെ എപ്പോഴും വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അങ്ങനെ കണ്ണിന്റെ പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ പല മെഷേഴ്സും എടുക്കണം കണ്ണ് എപ്പോഴും കഴുകി വൃത്തിയായിട്ട് സൂക്ഷിക്കണം അതേപോലെ ഫുൾ ടൈം മൊബൈല് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല നല്ല ഭക്ഷണം വൈറ്റമിൻ എ ഉള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ നമ്മൾ കഴിക്കണം എന്നുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഭയങ്കര വെളിച്ചമുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് എപ്പോഴും നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കാൻ പാടില്ല അതേപോലെ തന്നെ കണ്ണ് ദാനം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കണ്ണിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളും പലർക്കും കാഴ്ച കൊടുക്കാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് കണ്ണിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇനി ബാക്കി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നോക്കാം സോ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മാക്സിമം ഇത് ഷെയർ ചെയ്യാം മാക്സിമം കുട്ടികൾക്ക് പ്രയോജനം വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതേപോലെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ ബാക്കിയുള്ള വീഡിയോസ് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പപ്പോ നോട്ടി